Good evening, everyone. Good evening, good evening. How's everything there? I have Ronan, Oscar, Gladys, and Hector, right? Let me know if you can listen to me clearly, please, so that, uh, well, I, I'm trying to, I'm trying to, to start, and I need to know, I need to know if you listen to me clearly. Hello, Henry, good to see you in the class, Henry. Oh, hello. Okay. It's really nice. Hey, do me the favor to activate your camera. I, I think it's better. Thank you, Henry. And also Ronan and Gladys. Good evening to everyone. Oscar and Hector. Please do me the favor to activate your camera. <clears throat> now that's better, right? Hector's there. Now, yes, now it's better. Now I can see you and I can see Gladys also. I can see Oscar, but, but Ronan is missing. Okay, hope you don't have any trouble with the camera. How are you today? How are you today, Henry? I say fine. I say fine, I'm fine. Fine. I say fine. I'm okay. Yes. Okay, good to know. Hector, how are you today? Hi, teacher. ¿Qué tal? It's just fine. What about you? Are you okay? <clears throat> yeah, bien. All right. Really nice. Oscar, what about you? How's everything? Hello, teacher. Hello. Are you okay? Okay. Okay. Fantastic. Really good to know. Gladys, what about you? What can you tell me about you? How's everything there? Take care. Hey, hello. <laughs> hey, good to see you. Hey, Ronald, I finally can see you. How's everything, Ronald? Hello, teacher. Hello. Are you okay? Okay. Excellent. That's what I uh, wanted to listen to. And I also have Isabel. Good evening, Isabel. How are you today? Good. Very good. good. <laughs> Fantastic. I'm really happy to see you here. I have Henry, but I cannot see Henry. I can see, I can, I cannot see Henry. I cannot see Claudia, and I cannot see uh, Vera Liz. I hope to you, you can solve the problem with your camera. Okay. Now, well, it's eight o'clock, and I need to check the list attendance. Okay. So I'll, the first thing I will do at eight o'clock is to check the list attendance. Okay. So just let me know about it. Okay. So that's the first thing I, I will I will usually do during my classes. Okay. Now, if 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 the person is not on here, okay, so I will I will check the list attendance the second time at eight thirty. Okay, list attendance. I will check the list. Now, Adam, Adam, is Adam over here? Allison, Andrea, hey, Camelia, Dina. Gerardo Emanuel, Gilberto Antonio. Now, if you're there, let me, let me know about it. Say present, right? Gladys? Present. Okay, Gladys is over here. Very good, Gladys. On time, right? Hector Salvador? I saw present, you. teacher. Okay, so Hector is there, right? I, I, I know. Henry Ernesto? Henry Ernesto, are you there? Present. <clears throat> All right. Isabel uh, Sarlim. Jonathan Josue. Mayra Norabel. Maria Elba. Present, teacher. Maria Elba, right? Yes. All right. Maria Elba, let me see. Okay. Maria Elba is there. Maricela de Jesus. Miguel Angel. Norma Xiomara. Uh, Norma Xiomara. Oscar Josue. Ronan. Hello. Okay. Hello. Salvador Santiago. 
Veraliz. Present. Veraliz está. Eh, Vidal Antonio. En Claudia Verónica. Ok. No, don't worry. Present. Claudia Verónica is there, right? Claudia. Hello, good evening, Present. Claudia. Excellent, Claudia. Good to see you in Present. here. Oscar Morales también. Oscar Morales is over here. Oscar Josué, right? Right. Oscar, Oscar Josué. Is there anybody else? No? Well, don't worry because I will check the list of attendance uh, later. But I need to start with my class, okay? So don't worry. This is the first uh, time I check the list of attendance. Remember, I'm in church of, uh, let me see, I have Maricela over here, right? Don't worry because, well, Vidal, let me see. Give me one second because I can see that there are some people here. Vidal. Vidal is here, right? Vidal is still also Maricela is over here, right? Maricela is over here. Now, if you see somebody in the chat, now I will explain what's happening when I check the list attendance. Maricela, Vidal. I have also Camelia, right? And Allison, Camelia, Allison. Camelia, Allison. No, Allison says. All right, so now yeah, it's getting better. Okay, good to see you here in the class, people. I'm really happy to be here and to see you. I hope that you are very energetic tonight. And uh, if you have some coffee there, it would be really nice if you if you like if you like coffee, that's perfect, okay? Because it can it can it can uh, uh, maintain us awakened here in the class and with the attitude to be here. Okay, now uh, I would say hello, but in Spanish, okay? Bienvenidos, bienvenidas, un gusto saludarlos. Espero que todos estén bien. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión. Eh, felicitarlos a los que están, pues, eh, a la hora. Sé que no todos pueden por alguna razón. Algunos, pues, a esta hora, pues, todavía van eh, de viaje regresando a sus casas. Y, pues, eh, eso sucede en algunas ocasiones. Pero... Pues es aplaudible, es de felicitarlos que estén a la hora. Y los animo siempre a estar a la hora. Por ahí en el grupo alguien me dijo, Tiche, ya, te, ya estamos aquí en el grupo. Y faltaban 10 para las 8. Eso está muy bien. Yo regularmente me conecto 3, 5 minutos antes para terminar de, de preparar lo que tengo yo acá para ustedes. Así que, let us get down to business. Let us start, ¿ok? Now, I know that you have a homework assignment, right? But don't worry, you will have your time later. Right now, I will start as soon as possible with the activities I have prepared. And <clears throat> just to make a quick review about what, what is happening. Well, let us have a quick review about the Burpee people. Okay? Now we're going to see what's coming soon. Can you see the info there? Can you see the information? Can you see the presentation? Yes. Now, what, what does it say over here? Hello. 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 Now, that's the first word we started with yesterday, right? Say hello, right? <coughs> say hi. Say, and tonight I started with, with my class by saying, how are you? Okay. How are you? That's a, a very common expression in, in English. You can also say, how's everything? Hey, what's up? But you know, some of them are informal, some others are, are formal, but little by little, we're going to learn. Now, remember about the subject pronoun. How do you pronounce this subject pronoun? I. I, all right, I. What about this one? He. He, he. right? What about this one? He. She. He. he, now remember he for the boy, she, for the girl, okay? For the lady. He, for a gentleman, she, for a lady, all right? Now, what is the subject for, for all these people? We. We, all right, we. 
we, we are a team. Yesterday we said it, right? We are a team. Ayer lo dijimos, somos un equipo, okay? So we are a team. We are a team, right? Mm -hmm. Now, what about this? What about this, guys? They. 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 Okay, they. Very good. What about, what about when we talk about things, fruit, or animals? Mm -hmm. Uh, 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 it, right? It is a chair, it is an apple, it is a puzzle. And listen, if we talk about all of them, we talk about the chair, the, the, the apple, and also about the puzzle, then we say they. Okay. Now, what about this one? What is the subject pronoun for this? You. You. All right. <laughs> you. <laughs> you. Okay, so we have this info over here. Let me see. Now, as you can see, this is he. What about the second one? He, this person? No. Okay, this person no. is a she. boy, right? So that's why he said he. The second person. She. 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 The third, the third uh, example. We. The, the, they. They, all right, they. What about this one? It's it. it, the cat, right? What about this one? <clears throat> it, no, it cannot it. be it because I have two. One, two, two chairs. What about this? They. They, all right, they. What they. about this one? Number six. Mm. We. No, number we. six. We. We. We, right? That's right. Number seven. Mm. Number seven. They. They, right? We have two people. Number eight. And he. he. And the last one. And it. It. It is, it, is, it is ice cream, right? Very good. Now, simple like that, right? So we're just having some review about what we started yesterday. Now, she. Look at it, look at the answers. They, okay. it, they. Okay. Now do me the favor to repeat at home. I know it's very basic, but do me the favor to repeat it, please. Repeat. Okay. She, they, it, they, they we, we, they, they, he, he, and it. He, it. He. Fantastic. That's the way it is. Now let's go over the next. Oh, what's going on with this? You remember about what we studied yesterday? Yes, no. What is this verb? It is the verb. <clears throat> this is the verb be, right? So, and what are the three forms in present? What are the three forms we have in present about the verb be? Um, uh -huh, where is the other one? Um, is. is are. And are, that's right. So yeah. that's, that's what we have here. Am, um, is, are. Am, um, is, are. So these are the three forms, right? I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. Now, let me see. I am. Um, I am. Okay, do me the favor to repeat it. Um, I am. I am. My what about name. this one? He is. he is. He is, all right. He is. <laughs> Look at the next one. What about the lady? She is. She is. She is. And what about this one? It is. He is. It is. He is. I am. He is. She is. Uh, and it is. Okay? <laughs> Very good. Now, what about R? Uh-huh. <laughs> They we are. are. We are. Ah, it can be we, and you, are. you, and they are, right? So, and this is actually the verb to be. Very simple, right? I am, he is, she is, we are, we you are. are, and they are. Now, if, if we want to say it in the contracted form, how do we say I am in the contracted form? Um, I'm... I'm very good. Oh. What about he is in the contracted form? He is. He is. What about she is? Mm -hmm. 
She is. She is. What about it is? It's. It's. What about we are? Where? We are. All right. What about you yeah. are? You're. You are. Right. What about they are? They are. They are. Fantastic. Fantastic. Now we continue with the verb B. Now I have I am. He, she, it. He, she, it. He, she, it. Complete it, please. I am. He, she, it. Is. Is. All right. Then we have yeah. uh, you with they. Are. Are. Go like that. All right. So that's the verb B. Perfect. You are doing a great job tonight. All right. Now, what about this guy? Can you tell me a sentence about him? Is he is a doctor? He is a, he is a doctor. Pretty good. What about the second one? It you tell is at a school. Okay, it is a school. All right. So, but we, uh, since we have at over here, we can say you are at school. We are at school and they are at school. It's all right. So that's quite good. Never, never, now, what about this one? Mm -hmm. Tell me one sentence, only one sentence, please. It's... You may say, I am at home. Mm -hmm. You are at yeah. home. We are at home and they have, they are at home. Okay. So maybe you 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 have doubts about at, right? Okay, at means in. I am at home, estoy en casa. You are at home? All right, so that's the difference, okay? Don't worry no, okay. about it. Okay, let's see with the next. Now, what about this one? Nine years old. In this case, in this case, am means- I am. I am, all right, I am nine years old. Mm, nine he is years old. nine years old. She is nine years old. You are, we are, and they are nine years old. Don't worry, because we're gonna get there uh, soon. Now, what about this? Then he. He. Is. Is. Ben. He is Ben, ben. all right? What about this, these people? Uh, well, we have some adjectives uh, so we can use like big, and if we're talking mm -hmm. in nominal with an animal or a thing, we say it's small, right? When talking about people, we say right. short. Cuando decimos, cuando hablamos de personas, decimos short. Pero cuando son animales o cosas, decimos small. Now, what oh. about this? Thing, delgado, fat, gordo. Okay, so extra info, people, don't worry. She's beautiful and he's supposed to be ugly. We have some other ones such as uh, it is hard and it is soft. It is, I am happy, I am sad, okay? Uh, they are enemies, they are friends. We are at home and it is number nine, all right? So we, we get back with the doctor, he's a doctor. He is a pupil, okay? They are at school and we are happy, right? I am sad, says. Now, and finally we have this, right? I am intelligent. He is from, from America. Jenny is from America. Thomas and Kate are uh, at school. Mr. Bean is, uh, is uh, 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 from America and they are intelligent, for example. And that's it, right? So we have some review. Don't worry, this is some review, people. So le un repas. All right, so I will stop sharing and I will start with something else, okay? So, espero haya sido muy útil el, el, el repaso de lo que empezamos ayer. Ahora, vamos con algo más. Quiero que avancemos porque esta noche necesito eh, abordar el tema de las yes no questions, ok, so vamos a hacer algo, espero que todos tengan su libro en pdf lo tengan listo, ábranlo por favor y vamos a, a irnos, pues vamos a tratar de avanzar significativamente sin dejar de lado lo más importante que es el aprendizaje, si alguien necesita que vayamos un poco más lento, 
solo díganmelo y yo con gusto pues eh, vamos haciendo las pausas necesarias para ir este, dejando claro todo. All right. Now, well, no se preocupen con la tarea. Ya sé que me quieren entregar la tarea, pero ya, ya, ya casi. Ya sé que están listos con eso, pero no se preocupen. No, no, no se pongan ansiosos, que ya les voy a dar el espacio. Okay. Now, I have second, 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 uh, this is the second lesson, right? So yesterday we talked about it, right? So you remember we started with Alan is a track driver, uh, I am an assembler, Michelle is a fluent manager, etc. right? So actually this is part of the, of the humble, right? What does a fluent manager do? But uh, I will give you some time. Now, tonight we're gonna learn uh, about what me and other people do in different workplaces and say our occupation. Okay, what you and other colleagues do in your workplace, share with the class. This is going to be discussed later. What really matters to me is to see the conversation, okay? Now, everybody, do me the favor to repeat after me. Repitan después de mí, por favor. Um, Good morning. Good morning. Eh, como no es de este mañana, ahorita, ¿cómo debiéramos de decir? Good evening. Good evening. Good evening. Ok, remember, ayer les dije good night, es para despedirse, ¿verdad? Good evening es para decir hola, para decir buenas noches, pero es un saludo. Good night mm -hmm. es decir adiós, pero ya para irse para la cama, ¿ok? So let us, let us change a little bit. Vamos a cambiarle the good morning a good evening, okay? Now everybody, good evening. Good evening. I am Miss Mary Garcia. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. I'm um, the new secretary. Nice to meet you. Nice, nice to meet you. you. Nice to meet you too. Nice, nice to meet you, meet you too. I am Mr. Romeo. I am Mr. Mr. Romeo. Romeo. Oh, I'm sorry. Oh. I am Mr. Romeo Lobos. Romeo Lobos. I am I Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. And they are Mr. Mr. Rodrigo Campos and Mr. Mr. Luis Perez. Perez. Welcome. 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 We are from the marketing department. We, we are, are from the marketing, marketing department. department. No, I am not. No, I am, no, not. I am not. I am from the quality department. I am, I from, am the from the quality, quality department. department. They are marketing. They are marketing managers. They, they are marketing managers. Manager. Yes, we are yes. from the same department. Yes, but we are colleagues. But we are colleagues. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you, Thank you so, so much for the information. Okay, now uh, we're gonna try to let me see. Let me see. Now, this is a page, we're in the page number number 11, okay? Hope that you, that you can take it into consideration, okay? Page number 11. Now, what's coming soon? Okay, mm -hmm. what is coming soon? Where are the, where is the verb to be in the, in the conversation? Donde se encuentra el verbo be en la conversación? Can somebody tell me? Ah, uh, in the first sentence, in, in la parte de Mary, ¿en dónde está uh, el, ver, el verbo de I am. I am. I am. Uh, very good. Alguien está editando ahí. Muy bien. I am. ¿Quién más? Um, Creo que lo yeah. pueden editar ustedes. Um, I'm. I'm. They are. They are, creo que tienen habilitado que ustedes puedan editar, que lo puedan, puedan subrayar. 
¿no? Ya, yeah, Vidal Antonio está por ahí marcándolo, ¿ve? I am. Very good, Vidal. Uh, where, where else can we find it out? ¿Dónde más podemos encontrar el verbo be? Okay, they are. Very good, Vidal. Uh -huh. uh, have Henry also. They are. Very good, Henry. We are. Uh, we are. Very good, Henry and Vidal. Very good. Somebody else? They I have are. Henry. I am not. Very good. I am from the they quality are. department. Fantastic. They have, uh, are. they are good. We aren't. We aren't quite good. And we have a lot of expression with the verb to be. Thank you, Henry. Thank you, Vidal. And thank to the people who participated over here. Quite good. Now, let me see. Uh, I, I need to listen to two people. Quiero que escuchar a dos personas. Let's see, Mary, Romeo, Rodrigo. No, I need three people. Necesito tres personas que lo lean. Una, okay. eh, a lady and two boys and two gentlemen. Okay. So okay. what about if we try uh, just right now? For example, I think who wants to participate? Oh. Who wants to participate? Yeah. Levante yeah. la mano, yeah. los que quieran. Este, Participar. Let me see. Okay, have Aidan. Let me see. Okay, tengo a Adam and Mary. Falta alguien más. Falta otro, otra persona. Let me see. Adam, Mary. Ah, and I also have, let me see. Ah, I have three people. Mary, Norma, and Jonathan, right? And Aidan. Oh, wow, have four people. Vamos a comenzar con uh, Adam, Mary, and Norma. Y luego Jonathan nos va a ayudar. Okay, let's start. <clears throat> okay, one of the ladies start. ¿Quién empezaría, teacher? Yeah, just, you can start. Okay, empiezo yo entonces. Yeah, please. Uh, good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Then a, a boy continues, right? Continue. Yeah, please do the favor, Adan. Nice to meet you too. I'm Mr. I am Mr. Romero, Lobo, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Lister. And Mr. Lister is, okay. Welcome. We are from the marketing department. Can somebody else continue? Norma, I think, right? No. Well, I will play one of the roles. Don't worry. Yo voy a, vamos a hacer algo para hacerlo en orden. Veamos. Uh, vamos, vamos a tratar de nuevo para que no nos confundamos. Veamos. Adán va a tomar el rol de Romeo. Ok. Mary. Eh, pues Mary. Mary, uh -huh. Mary, right? And uh -huh. then we have uh, eh, Norma, that's going to play the, the role for Rodrigo, okay? Okay, now let us start. Okay. Okay, let's start. Yeah. yeah, please. Ah, okay. Good morning, I am Mr. Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Okay, Adam. Well, Adam seems to be like having problems with, with microphone. I will I will do it. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos 
and Mr. Luis Perez. Uh -huh, who follows? Well, I will continue then. Welcome, we are from the marketing department. Welcome, we are from the marketing department. Okay. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. We are from the same department, but we are colleagues. Uh, thank you so much for the well, information. Okay, it didn't work the way the, the, the way <laughs> I, I, I wanted. No, no funcionó de la manera que yo lo esperaba, pero espero que todos hayan estado practicando. De hecho, pues este no crean que yo las actividades las doy por, por terminadas una vez que las pasamos. De hecho, estoy regresando, estamos este, haciendo un repaso continuamente y no se preocupen que vamos a regresar a esta conversación. Va a mm -hmm. ser un hecho. Ok, now. Uh, let us do something over here. Now, right now that I can see that you can you can work over here. Uh, do me the favor to complete this exercise. Ahora que eh, visualizo que pueden editar ustedes desde casa, pues necesito que acá me completen las oraciones. Mm. Quienes quieran hacerlo, ¿ok? Mm. Veo a Veraliz que ya, ya quiere iniciar. Ok, con mm. la primera, Veraliz, cuando la termine, nos la lee, por favor. No, si, si necesitan que lo haga un poquito más grande, díganme. Sí, por favor. Sí, va, va, vámonos, espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme, vamos a hacer algo. ¿Cómo lo edita? Vamos a ir, ah, oh, sí. Eh, por ahí, en, eh, si están trabajando desde el celular, por ahí les da la opción de editar. Ah, ya. Ajá. Un lapicito, ah, ¿verdad? Sí, así es. Ok, Rodrigo y Luis. Are. Ajá. Uh, ok, now, what is the sentence? Now, uh, uh, who, who did this one? ¿Quién, ¿Quién completó esta? Estoy viendo a ver, Alice trabajando en la tercera, pero ¿quién completó la primera? Uh, Vidal, okay, Vidal. Uh, now read the sentence, please. Vidal, lea la oración, por favor. Hola, hola, me escucha. Yeah, now yes, Vidal. Rodrigo and Luis are marketing manager. Excellent. What about you, Vera Liz? <laughs> We are colleagues. We are colleagues. Very good. Vamos a borrar acá. Ok, vamos a ir borrando para ir completando las, las otras, ok? Now, oops, sorry. Now, yes, all right. So, do me the favor to complete it. El que lo completa, oh, I'm sorry. What's my... No, yes, right? El que lo completa lo eh, lee la oración. Ok. Ok, very good. I can see Maria there. Ok, Maria. Romeo and Rodrigo are from the same department. Excellent. Are from the same department. Very good. What about number four? Anybody in the group? Cualquiera puede completarlo. Cualquiera. Quien quiera. Quien desee participar. Está perfecto. The last one, please. So let us, let us try to move on. Very good. I can see Adam over there, and also I can see Vidal. Very good, Vidal. Very good, Adam. Now, 
Both of you, read the sentence, please. Ambos, lean la oración, por favor. They are in the same company. They are in the same company. Very good. They are in the same company. Excellent. I, I don't know. Is there any question over here? Because, you know, todavía estamos en, lo, en el repaso de ayer. Si ustedes se fijan, todavía estamos en lo de ayer. Pero yo quiero avanzar en, en, eh, en algo más. ¿Ok? Veamos. Vamos, vamos un poquito más abajo. Now, as you can see, we have some other exercises over here. Trabajen los ejercicios que, que les aparecen en, en el libro, porque tarde o temprano nos vamos a acercar a ellos, ¿ok? Mientras más familiarizados estén con los ejercicios, es mucho que mejor. ¿Ok? Now, yesterday we started with affirmative statements and, and also with negative statements. Seguimos con los afirmativos y los negativos, solo que acá... Estamos como eh, regresando a lo que ya vimos en la presentación de PowerPoint y pues prácticamente queremos que, que eso quede bien, bien uh, marcado en, en su aprendizaje. So we are Irene and Cindy. Contractive form. Can somebody read the contractive form? ¿Quién me ayuda a leer la forma contractada? Anybody, anybody. Anybody, let me see. Cindy. We are Irene and Cindy. Okay. Now, second one. We are not Irene and Cindy. Contractive uh, form. Uh, we're not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. Very good. Now, you are managers. Contractive form. Your managers. managers. You are not managers. Contractive form. You're not. You're a manager. They are colleagues. Contractive form. They're colleagues. They're colleagues. They are colleagues. They are not colleagues. Contractive form. They are colleagues. They are not colleagues. Very good. Now, what is the sentence? Now we're gonna go over it. But it is this time it's going to be orally. Vamos a hacerlo de manera oral. Okay, now, but I will choose some people over here. Okay, eh, Norma, number one. Norma, la número uno, por favor. Díctele cómo les tiene que quedar a todos ahí en el PDF. They be resections. They be resections. Uh, let's try to make some review. Let's try to make some review. Give me one second. They, if we, if we want to, if we want to, um, give me one second, please. Vamos a hacer un repaso. Si yo digo el I, ¿cuál forma del verbo vivir necesito? Um, um, uh, si yo digo uh, you, ¿Qué forma del verbo be necesito? Are. are. You are. Ok, continúen, porfa. He. Is. 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 She. Is. is. Give me one second. She. She is. 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 We. Are. 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 You. Ayer les dije por qué dos veces lo, lo pongo cada vez que, que lo conjugamos, ¿verdad? Uno es singular y el otro es plural. You, we, you, they. Are. 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 Very good. Now, lo vamos a dejar por aquí para que nos recordemos de, de, de cómo lo vamos a trabajar. I'll give me one second. Okay. Okay. Okay, now, they, what they about if we say they? They are receptionists. They, they are receptionists, they okay? Are. Así les debe quedar a todos. Si lo van a hacer de manera contractada, they are receptionists. 
All right. Number two. Can we look on number two? You are not supervisor. You are not a supervisor. You are not a supervisor. What about number three? Number three. Susana and Marcos? Are. Are? Are not a college. Colleagues. Susana and Marcos are not colleagues, or Susana and Marcos aren't colleagues, right? Number four. We are. We are. We are. We are accountants. Number five. Mm -hmm. Carla and Sandra says over here. We are Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. Number six. They are Mr. Herrera and Mr. Mejia. All right. This pronunciation is Miss Herrera. Miss. All right. Miss Herrera. Miss. Miss Herrera. All right. Excellent. So I think it's getting better. Ok, very good. Now let's try to move on. Ese fue de manera ahora. Ahora, les voy a dar, eh, quiero ver, 5, 10, 10 minutos. 10 minutos. Vamos a trabajar en parejas. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Se van a, se van a presentar. Hola, yo soy fulano de tal, es un placer conocerte. Pues este, somos, en, en, perdón, van a trabajar en grupos de tres. Ok. Y vamos a tratar de hacer la, a, algo similar a la conversación que tenemos ahí arriba. ¿Ok? Van a decir la ocupación. ¿Ok? Y van a agregar algo más. No tiene por qué ser una, una conversación ex, exageradamente extensa. ¿Ok? Algo como esto estaría bien. Hay good evening. ¿Ok? Algo como eso. ¿Ok? Donde van a estar tres personas. Pueden tomar ejemplo o idea de la página 11. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo vamos a invertir? Diez. Diez minutos. Exacto. En esos diez minutos, ustedes trabajan en equipos. ¿Ok? Y luego nos presentan lo que han hecho. ¿Les parece? Ok. Veamos. Vamos a hacer los grupos. Creo que es la primera vez que vamos a trabajar en grupo. ¿Verdad? Quiero ver. Tenemos 19. Va a haber un grupo de cuatro. Ok. Are you ready? ¿Están listos? Cronometrice, eh, perdón, eh, chequen por favor el tiempo porque soy bastante puntual con los diez minutos que les asigno. Ok. Let's start. Comencemos. Vidal, lo voy a mover a un grupo, Vidal, ¿ok? Al grupo 1. Claudia, no la veo que, que se haya unido todavía a la sala 4 y tampoco a María. María pertenece a la sala 6, Mary. Bueno, de hecho, quiero ver. Pueden trabajar en el grupo las que están aquí, las tres. Mary, Claudia, ok. Vidal, ¿sucede algo, Vidal? 
le voy a reasignar algún grupo. Ok, Vidal. Have 10 minutes. Tienen 10 minutos, ok. Claudia, is there any problem? Hay algún problema, Claudia? Ya le asigné el grupo número uno, Claudia. Ok, Alison, eh, Ronan, Gilberto, y Claudia. I hope you, you are just working. Can you listen to me? Yes, I can hear. Ok, so do be the favor to start working on it. You only have 10 minutes, please. It, it, it is not necessary for you to create a long, very big conversation. It, it's better if you create something short. Um. Could you uh, share the the screen? Uh, yeah, the example. Uh, all right, I will share with you so that you can take a picture, right? Because I need to to move uh, and see what what are the other people are doing now. Okay, so this is a this is a conversation. Okay, if. Uh, I don't know if <laughs> the other the others are here. <laughs> oh, okay, so let, let us try. Let us try to talk with them. Okay. Um, good evening. Uh, I am Alison Lopez. Uh, I'm a software developer. Um, nice to meet you. <laughs> okay, nice to meet you. Okay. I don't know if Claudia, Gilberto, and Ronan are over here. Alison is there, Claudia. Can you listen to me, Claudia? Gilberto. Sorry? Nice to meet you too. All right, very good. So Gilberto is there. Very good. And Ronan? Okay, so let's try to, to get ready with it, please. Voy a, voy a, a detener, este, a dejar de compartir la conversación. Necesito ver cómo van los otros grupos, okay? Ya regreso. De acuerdo, gracias. Um, ¿Cómo que se están presentando? Eh, um, yeah. Sería Michael. como we are, eh, ¿Cómo, ¿Cómo decir? Marisela eh, y Henry. Así. Ah, really? Es que, eh, ahí tendría que, que ser allá. Um, we are Marisela y Henry. Así. No. Mm. Really? Really? Ahí, en este caso, tú, Marisela, tienes que ser allá un, una firma, una negación, podría ser. Ajá. ¿La negación a qué? A, la, ¿A dónde estamos? ¿A la oficina o a lo que somos? No, Uy. ¿verdad? Tendría que ser a... Prepárame, Flaya.
eh, que le pondríamos, mi parte sería que le daría la bienvenida, ¿va? Welcome. Sí. We are from Portillo. Treasury Department. Uh -huh. Hola, ajá. Uh -huh. Hello, I, I'm Sarlene Portillo. Hi, Sarlene. I am Vera Liz. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. En el A, en el A, otra vez, Camel. Entonces, podemos ocupar lo mismo de una afirmación, ¿verdad? Que Camel afirme de que sí es, eh, ¿qué? Doctora, que ella sí es doctora, ¿verdad? No se podría uh -huh. porque en el A, en el segundo A, estoy diciendo, ah, sí, mm, mm. tendría que decir dos veces lo mismo prácticamente. Porque como en el otro dice la profesión otra vez, o lo, la ocupación, en el A. En el segundo A, porque si dice really, I am, y la ocupación. Entonces, ocupemos una de estas. De lo que teníamos arriba, lo que vimos ayer, ya que dijo cómo será el espacio. Una de estas. Vale, entonces, en la B, primera vez de completar sería, no, hay no a doctor, ¿verdad? O la profesión sí. que se... Que... Mm. Y en el A sería... Podemos ocupar una de estas. Una afirmación o una negación. O lo que veíamos Pregunta. acá también. Uh -huh. ¿Eh? mm. O una ocupación. O... No vi lo del hobby. O oh, si no, tu hobby. ¿Hola? No, un hobby. Algo que le guste, eh, comer, no sé. Ah, entonces el A, el a sigo yo, ¿verdad? Sí, el A sigo yo. Vale, entonces ahí. Vale, pero la, la cuestión es que tenemos que llevar como la, la frecuencia de la conversación. Sí. Vaya, por ejemplo, eh, ¿quién empezaría? Yo. Vaya, ¿qué es lo que va a decir usted? Sería, hello, I am Camila Soriano, luego sigue Héctor. Luego seguiría usted. Vaya, ¿y, y Héctor qué va yo? a decir? Después okay. que, vaya, digamos, Camila dice, hello, Camila Soriano. ¿Y tú, Héctor, qué vas a decir? Va, yo llevo... Este, el primer B. Ok. El C lo lleva a usted. El, el primer C, María. Ajá. Luego el segundo A lo lleva a Camelia. El segundo B lo lleva a usted. Ah, ok. Mira la negación que dijimos. I am not a Ajá. Doctor. Ajá, I am so Ajá. El último A lo lleva Camelia y el último C, si quieren, lo llevo yo. Porque con Vidal okay. creo que seguimos teniendo problemas de, de conexión. Hola, hola. Okay. Vaya, entonces, en el, en el siguiente voy a preguntar qué les gusta. Ok. Va, Vidal, mm. nos escucha. Hola, hola. Creo que, creo que no, no, no tengo buena comunicación con el micrófono. No se preocupe, solo, entonces solo eh, tome nota y nosotros pues eh, lo hacemos ahorita, no tenga problema, no tenga pena. Okay. 
aunque estaba viendo de que eh, la cuestión es de que si yo llevo negación. Menos de un minuto, menos de un minuto, menos de un minuto. Híjole. Vaya, lo que sucede es que si yo llevo negación no puedo decir we are a doctor, que nosotros eh, somos doctores, porque después yo estaría negando que, que, es, que somos doctores. Ah, pues diga aquí, eh, también el doctor por maestro. Dijimos que íbamos a poner maestros, ajá. 30 segundos. Ah, ah teacher. Ajá. Vaya, en el otro ya voy a decir, ok, what do you like? Para que me respondan okay. ahí, ¿qué le gusta? El C. Ok, yo contesto en el C, correcto. Okay. 15 segundos. Estamos bueno, entonces. Entonces se quedamos, sí. Ok, para que tengamos a la mano el, el libro para no olvidarnos. Si no tome... <risa> Inicio, Héctor, María, así vamos, ¿verdad? Inicio. Hello, everyone. Hello, hey. hello. Hello. Por ahí los vi trabajando en equipo, créanme que lo disfruté mucho porque veo que sí, sí están compaginando y están haciendo buenos equipos. Por ahí algunos llevaba el tiempo y ya nos quedan un minuto, apurémonos y etcétera, pero estuvo genial. Así que pues vamos a ver cómo nos quedó esa conversación, ¿ok? Uh, no sé, vamos a hacerlo. Primero voy a preguntar por um, randomly, I mean. Por volunteers, necesito voluntarios. Si no hay voluntarios, entonces los elijo yo. Ok. Eh, Camelias Group. Iniciamos, dice. Hello, I am Camelia Soriano. Héctor. ¿Y Héctor qué se hizo? Hoy sí. Se le trago. <ríe> Hola, hola, ¿me escuchan? Creo que tengo sí, problemas. ahora sí. Hola, nice to meet you. We are María y Héctor. Se trabó. Nice to meet you. We are a teacher. Hola, hola. Really? I am a public, a public accountant. Sigue, Héctor. María. Negación. No, Héctor. I am not teacher. I... Okay. What do you like? Yes, sir. I am like Alitas. Finish. Fantastic. Excellent job. Okay. Don't worry. Okay. Not everything needs to be perfect. Remember, we are just trying to do our best efforts. Yo siempre digo algo. No todo nos tiene que salir perfecto, pero hay algo que sí tenemos que hacer de manera perfecta y es nuestro esfuerzo. Créanme que me siento satisfecho. Excelente. Let's see, let's continue with Jonathan. Jonathan's group. Hi, 
Hi, hello, teacher. Eh, yo creo que tuve un pequeño problema acá con respecto a, no sé si me escucha bien, es que hay lluvia bastante acá. Entonces he tenido apagones también en la zona, pero ya estoy, creo que más estable. Lo que sí quisiera consultar es que la, el grupo de la, las personas con las que estaban, eh, no, no entendí muy bien cómo quedamos. Y son con las tres personas que estaban ahí o porque es, no sé, no, no entendí, me quedé en eso. Ah, uh, ok, no, no se preocupen, es, es nuestra primera actividad, ok, no todo pues, nos puede salir al 100% y acuérdense, cuando yo diga grupos, yo los voy a dividir, voy a partir el grupo en secciones, dependiendo si yo necesito que trabajen en parejas, en grupos de tres, de cuatro, etcétera, entonces yo les voy a indicar, cuando ustedes ingresen a ese grupo, automáticamente con las indicaciones que yo ya le di, eh, pues empiezan a trabajar con lo que se les está solicitando, ¿ok? Aprovechar okay. el tiempo. Ahora, pues, sí, sí. por ser primera vez, yo dije 10 minutos, en realidad se fueron 20, pero es por la naturaleza en la que estamos ahorita, estamos realmente iniciando. Pero se tienen que ir acostumbrando a ese tipo de, de actividades. Ah, van a haber veces que ustedes van a estar trabajando con cierto tiempo que yo considero es suficiente para que creen algo en inglés, ¿ok? No se preocupe, Jonathan. Lo dejamos eh, pendiente para mañana, para los que no nos salió del todo bien. Mañana, pues, con seguridad lo, lo vamos a seguir viendo. Veamos, sí, tengo... Eh, eh, o sea, eh, en el momento, me salté el momento donde tal vez mencionó de que iba a asignar este los grupo. Eso fue lo que me salté. Sí, es Ajá. que en realidad hay, hay partes en el país ahorita donde está lloviendo y entiendo que se está entrecortando la, la comunicación y pues son cosas con las que nosotros no podemos lidiar, ¿verdad? Pero sí lo podemos posponer y hacer un mejor trabajo el día de mañana. Veamos cómo, cómo, tra cómo trabajaron con Norma. Norma. Muy bien, gracias. Ok. Ok, empezamos. Hello, I am Maricela. Hi, nice to meet you. I am Norma. He, he is Adán. No, 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 no. He is... Henry. Henry. Hello, nice to meet you. Hey, welcome, we are the office department. Really, I am secretary. Really, I am a conta. Oh, really. Thank you for the information. Goodbye. 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 Okay, that was fantastic. Very short, <laughs> but that was quite cool. Okay, so these are our like first conversations, okay? Son nuestras primeras conversaciones y lo más bonito es que todo queda grabado. Cuando estén allá en avanzado, si pueden regresar a ver estos videos, pues ya van a ver qué bonito van a sentir. Ok, let me see. Is there anybody else missing? Creo que falta Ronan, ¿verdad? El grupo de Ronan. Creo que serían los últimos. ¿O hay algún otro, algún otro grupo que falta? Sí, el de nosotros. Okay, Gladys. Okay, go ahead, Gladys. Group. Vale, empiezo yo. Good evening. I am Gladys Nieto. I am the new accounts. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Adam Ramirez and he is Mr. Oscar Morales. Welcome. We are from the Fly Department. No, I'm not. I am from the finance department. He is the flight department. No, I am, no, I am from the finance department. They are the flight department. Thank you so Thanks. much for the information. Goodbye. Awesome. Goodbye. Thank you. Uh, awesome. Yeah, that was fantastic. Okay. So I hope you remember the, the first conversation you did, in, you did in English, okay? That was quite good. ¿Qué, ¿Qué aprendimos de esa actividad? Bueno, aprendimos que somos capaces, 
Imagínense, el teacher les dijo 10 minutos y todos empezaron a estudiar eh, de la mejor manera como ustedes pudieron y crearon algo. Eso estuvo muy bien. Eh, otra cosa que aprendimos también es que hay que tomar en cuenta. Todo. Faltamos nosotros. Oh, oh, oh Veraliz, sorry. Luego sí. voy con el review. Ok, Veraliz, go ahead. Charlie. Sí. Ahorita, ahorita. <laughs> Hello, I am Charlie Portillo. Hi, Charlie. I am Veraliz. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome and from Prison Department. No, I know. I'm from Biden Department. Thank you so much for the information. Bye. Bye. <laughs> Excellent. Very good. I feel really proud of you. Okay, so well, that was really nice. It was really nice. Fue muy, 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 muy bonito escucharlos. Y verlos trabajar. Solo voy a concluir porque necesito avanzar, necesito tomar ventaja del tiempo, necesitamos avanzar. Eh, solo, solo pues que vean que si son capaces de, esta es apenas nuestra segunda sesión y ya crearon una conversación. Imagínense, básico uno, primera conversación. Ya imagínense cuando lleguen allá por avanzado, cómo no va a estar su nivel de inglés y cómo se van a desarrollar de manera eh, de una manera genial. Bueno, veamos. Let's try to continue. Okay, let's try to continue. So this is something that you created, similar. So this is a conversation that you took as a model, right? For you to create your conversation. Now, we have been practicing the affirmative negative statements and uh, tonight we are in church of working in something else, right? So I have another conversation over here, like, like saying that like Ana, Carlos, and and that's it, right? So this is a, a, a conversation between two people and Ana says, hello, I'm Ana Trujillo. Then Carlos say, hi, Ana, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, yeah. is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's a manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Uh, Thank uh, you so much, Mr. Mr. Lopez. And that's it, right? So what are we, what are we trying to do? Well, uh, we're trying to introduce something uh, that's, that we are in church of tonight. And as you can see, we have two questions over here. Like, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? You say yes or no, right? And are Ana and Carlos supervisors? Do you say yes or no? According to what we have here. I will read it the second time. Ana says, hello, I'm Ana Trujillo. Then Carlos says, hi, Ana, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Then let's get back to Ana and she says, nice to meet you too. Excuse me, is she, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. Hey, Carlos says, no, she isn't. She is Mrs. Yes. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Then Ana uh, continues and says, okay, and are you the supervisor? Finally, Carlos says, no, I am not. I am the salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. All right, so question number one, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes. Mm -hmm. Yes. Yes. Are Anna and Carlos supervisors? No. Okay. No. So I would try to introduce the topic by saying like this. Uh, in English, en, en español, si alguien le pregunta, ¿es usted una, una doctora? Entonces usted dice, sí. Sí lo soy. Puede decir, sí, sí lo soy. Si usted le pregunta, uh, ¿son... Eh, 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 Carla y Ana son supervisores? Sí. O puede decir, sí, lo son. Ok, pero en inglés, usted debe responder, yes. For example, is Mrs. Ana. I, I, will, I will type. Voy a, usar, voy a usar esto acá para que lo veamos. 
is Mrs. Diana Aguilar, the, the manager of the company? And then you say, yes. ¿Cómo vamos a responder? Yes. yes. Eh, de manera escrita, después de yes, una coma. Yes, como es ella, ¿verdad? She uh, is. is. Punto. Ahí ha contestado. ¿Qué tipo de preguntas son estas? Son preguntas de sí o no. ¿Ok? Pero no solo vamos a decir yes, no. Le vamos a completar. Yes, she is. ¿Ok? Second one. Second one. Are Anna and Carlos supervisor? They say no, right? No, comma, they aren't. No, comma, they aren't. Period. Ok? Punto. Importante en inglés. Respetar mayúsculas y minúsculas. Se lo digo porque en la plataforma, en la plataforma, si usted contesta, yes, she is, pero el yes, usted lo ha puesto con, con minúscula, entonces la plataforma se lo va a tomar como, como un error y le va a parecer que no lo está haciendo bien. Algunos, algunos participantes del teacher ya lo puse de mil maneras y la plataforma no me agarra la respuesta, me dice que la tengo mala. Entonces, cuando yo voy a verificar cómo es que han trabajado, resulta que una mayúscula les está eh, perjudicando. O porque no le pusieron la coma, o porque no le pusieron el punto en caso sea necesario. ¿Ok? Ya vamos a ir a la plataforma. Otro ratito vamos a ir a la plataforma. ¿Ok? Ok, hope everything is alright. Espero que todo esté bien ahorita. Vamos a hacer, vamos a hacer un repaso de esto. Y de ahí vamos con algunos ejercicios. Now, si ustedes se recuerdan, para las uh, affirmative and negative statements, teníamos primero el, el sujeto, ¿verdad? Y si queremos decir, eh, tú eres Carlos, entonces ponemos, decimos, you are Carlos. Si queremos decir, tú no eres Carlos, you are not Carlos. Pero si queremos preguntar, vamos a poner el verbo vía al inicio, ¿ok? Are you Carlos? Are you Carlos? Possible answers. Yes, I am. Or no, I am not. Yes, I am. No, I'm not. Second example. Is she a manager? Yeah. Is she a manager? Yes, she is. Yes, she is. No, she is. Or no, she's not. No, she's not. Now, third example. Is he a supervisor? Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. No. Or no, he's not. For example, are you colleagues? Yes, we are. No, we oh, aren't. No. Or no, we're not. Yeah. Example number five. Are they service providers? Yes, they are. No, they mm -hmm. aren't. Um, no, they are not. And finally, are your bosses here? Yes, they are. No, they are. No, they are. Oh, no, they are not. All right. Something that I want you to, to pay special attention is, is about pronunciation. Quiero que presten atención a, a, a la pronunciación. Por ejemplo, cuando llegamos a is she, is, is he, is it, vamos a tratar de, no vamos a pronunciar dos veces la S, quiero decir, is she, no, de un solo, vamos a decir, is she, is she, is she a manager? Is she a manager? Como que si tuviéramos una sola S. Is she a manager? Con el segundo. Is she, is she, is she a supervisor? Is she? No vamos a decir, de manera más rápida, eh, regularmente decimos, is he a supervisor? Ok, está bien. Pero cuando sí. se habla de manera un poquito más rápida, entonces tendemos sí. a, a unir los sonidos. ¿Es sí el supervisor? Sí. Ok, are you, are you, are you colleagues? Sí. Something else that, that you need to keep in mind. Tienen que tomar en cuenta el signo de interrogación. No solo de manera escrita, sino que también cuando lo pronuncien. Are you Carlos? Are you Carlos? You are Carlos. You're not Carlos. Si ustedes se fijan en la entonación, cambia. Si yo lo digo de manera positiva, se dice la entonación es una. Si lo digo de manera negativa, es otra. Si hago la pregunta, es otra. 
Are you Carlos? You are Carlos. You are not Carlos. Okay, quite important. Very important. Okay, so let us try to solve this exercise, please. Vamos a tratar de resolver este ejercicio. De ahí vamos con la tarea. Okay, de ahí vamos a revisar tareas. Okay. Now, can somebody help me with this, please? Alguien que me ayude? Is she Jessica? Okay, I, I will do it by my own. Ustedes solo me van a ir dictando. Que yo lo voy a ir completando acá. No, she's not. No. She's, she's not, not, right? No, she's not. Uh-huh. Sí. She is. She is. Uh, is she Jessica? No, she's not. She's Linda. Very good. Number two. Are you a Are manager? You a manager? Espero que ustedes lo estén trabajando también por ahí. Are you a manager? Are you yes, a manager? Yes. yes, I am manager. Okay, yes, I am. That's it, right? Oh. Yes, I am. Si usted le quiere agregar, digamos, are you a manager? Yes, I am. Hasta ahí está bien. Pero después del punto, usted dice, le quiero agregar algo más. Y entonces usted le dice, I'm a good manager. Lo mm -hmm. puede hacer. Okay. <clears throat> okay, number three. Is he from he 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 he? Is it Thomas? He is Thomas. Is he Thomas? No. No. He. He's um. He's not. Yes. No. No, no one? He's not. No, he's not. Uh huh. He is Jose. He is Jose. Uh, give me one second. Oh my goodness. Yeah, it's, it's, it's like that, right? No, he's not. He's Jose, sorry, but I cannot move it now. Yeah, I cannot, cannot move it. Now, number four. Are they? Are they Francisco and Ellen? Are they Francisco and Alan? Yes. yes. Yes, they are. They are. Yes, they are. Simple, right? Quite simple. Yes, they are. Number five. Are you? Are you? Are you Marcel and Carla? No. Oh, we aren't. Uh huh. No, we aren't. No, we aren't. No, we are. Keys. No. No, we aren't. She is Maria and Camila. She? No. It's good. Over here we have Marcela and Carla. And over here we have Maria and Camila. For Marcela and Carla, uh, the pronoun is we. What about Maria and, and Camila? 
We are. We are. All right. So we're, we're here. Uh, yeah. Maria and Camila. All right. Simple like that. Okay. No, we aren't. Uh, we're Maria and Camila. Okay. No, I need two people to read this. Necesito dos personas que me ayuden a leer la número uno. Quiero que hagan énfasis en la pronunciación. Two volunteers, okay, no matter who. Okay, I, I have two participants in here. Go ahead. Go ahead, um, Maricela and also Vera Liz. Okay. El, he is Jessica. No, he's not. He is Linda. Uh, is she Jessica? No, she's not. She's Linda. Okay, I need two people more. Very good. I have Maria, Elba. Go ahead with the next one, please. Okay. Are you a manager? Yes, I am. I am good manager. I am a good manager. Thank you. Good pronunciation. Somebody else? Volunteers? Some more volunteers? Okay, I have, uh, let me see, Mary, Veralis, no more volunteers. So let's continue with Mary and Veralis then. Ah, I, I also have Jonathan. Go ahead, Jonathan, number three. Is he Thomas? No, he's not. He's Jose. No, he's not, he's Jose. Now, number four. Number four, I have, let's see, Hector. Okay, Hector, go ahead. After Hector, Adan. Are the Francisco in Alan? Yes, they are. Are they Francisco in Alan? Yes, they are. Pretty good. Number five. I think it was Jonathan, right? Okay. Um, number five? Yeah, number five. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We're Maria and Camille. Fantastic. Quite good. I hope that I don't know if, if you have any question you can ask now. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla ahorita. No questions? Mary? Ok, Héctor, go ahead. Aparte del libro, aparte de la plataforma, ¿algún otro lugar donde podamos repasar estos contenidos? Yo voy a estar buscando este, algunos enlaces. Eh, recuerden, se tienen ejercicios en la plataforma. Tiene, ten, tenemos el PDF, acá este PDF. También tenemos los enlaces que el PDF trae. Después de eso, yo voy a buscar algún, algunos este, enlaces. Puede ser enlaces de YouTube o algún ejercicio eh, que yo considere les pueda ayudar. Y lo voy a compartir en el grupo. Ok. Ok, gracias. Uh, ok, very good. Now, no more questions. Now, mm. let's. Vera Liz. No. All right, let's try to continue then. Now, what's coming? What's coming now? Ok, now that, that we identified this, ok. Well, over here, over here, you know, this is going to be for tomorrow, right? Esto puede ser actividad para mañana, porque ya tenemos algo comenzado. La conversación de ahora, pues, le podemos incluir al algunas preguntas, ¿verdad? Excuse me, are you Julio? Are you Jonathan? Uh, no, no, I'm not. I'm Jose. Uh, that's Jonathan over there. Uh, where? Right over there. And are you uh, Julia? Yes, I am. Oh, and then you continue, right? So, 
Para el día de mañana vamos a continuar con esa actividad que comenzamos ahora de la conversación. Ok. Eh, los grupos, por supuesto, van a cambiar porque necesitamos interactuar con todos los compañeros. Pero pues le vamos a ir agregando otras cosas. Now. Questions. The, oh, here that you will encounter a, a part in the book that says self-assessment. Hay, hay una autoevaluación, okay, en, la, en el libro. Now, now I can introduce and provide information about myself and others. Puedo presentarme a mí y presentar a otros. Lo hago de manera eh, sin, sin ayuda, con ayuda o solo. Uh, con ayuda de manera uh, ocasional o solo con ayuda. Ahí cada quien pues lo va completando, ¿verdad? Respecto a cómo se sienten que van avanzando. Es importante que trabajemos la autoevaluación. ¿Ok? Now, well, this is going to be for tomorrow, right? So over here, I will try to... I will try to, to do something, right? Uh, I will check the, the homework. Vamos con la tarea. Eh, luego vamos con, bueno, vamos con ambas tareas, ¿verdad? La del audio y la de las, la de las ocupaciones y profesiones, ¿ok? Vamos a comenzar con las ocupaciones y profesiones. Eran seis, ¿verdad? Let's see. Ahora sí, tienen su oportunidad para compartir lo que hicieron de tarea. Vamos con Oscar Morales. Go ahead. Tómense tres minutos para, para preparar lo que nos van a decir, ¿ok? Sé que ya lo tienen ahí con ustedes, pero pues tómense tres minutos y de ahí empezamos. Todos van a participar, ¿ok? Okay, I think time is, it was enough. Let's see. Let's try to start, okay? Everybody needs to say something tonight. Todos tienen que aportar algo esta noche. Si no aportan con respecto a, a las seis profesiones, pues nos ayudan con la otra actividad, ¿verdad? Pero no, no, no nos quedemos sin hacer ni, ni una ni la otra, ¿ok? Por lo menos aportemos con una. Y si aportamos con ambas, mucho que mejor. Okay, let's start. Okay, Oscar, let's start. Hey teacher, lo que no le entendí de esto es que teníamos que investigar eran si teníamos que hacer eh, oración o qué es lo que teníamos que hacer de cada cada uno de los que teníamos. Sí, eran oraciones acerca de qué es lo que hacen, digamos. Sí, sí, si ya teníamos uh, manager, ¿verdad? Podrían ser oraciones de qué es lo que hace un manager. 
Mm. Okay. Sí, es lo que no había entendido yo. Porque si sí busqué los vocabularios, pero sí no, no estaba muy... Uh, ok. A lo que había pedido usted. Eso sería... Sería así en inglés, dicha. Ya, yeah, Mary. Mary. Vaya, por ejemplo, en, en ese... En, en main, maintenance. Maintenance, all right. Eh, ajá. Eh, yo busqué en set of operation and car necessary. So that facilities, building, industry, and function the properly. Excellent. Excellent, Maria. Very good. So what can you tell me about uh, the other uh, word? Teníamos maintenance, teníamos... Sí, en, en otra, en truck driver. Uh, truck driver, and all right. Ajá, uh -huh. and truck head is the person who is dedicated uh, to driver truck to trans transport love from one point to another. Good, good, excellent. That's a truck driver. Maricela. Eh, sí, yo el real el de secretary. All right. It's a proving administrative support to manager and other professionals. Good, excellent. That's the secretary, right? So what was the other one? Truck driver, secretary, uh, maintenance. I think there was a supervisor, right? Who investigated about it? Uh, Isabel? Okay, supervisor. Uh, supervise and coordinate the activities directly of production and operation workers. Good. That's a supervisor, right? Then Hector, I think Hector wanted to participate. Hector. Eh, perdón, teacher, yo estaba adelantando cuando estaba hablando de truck driver. Tenía de eso. Ah, okay, no tell me si about the truck driver, Hector. Truck driver. My job consists of traveling in the mobile different products. I like my work. Fantastic. He likes his work. Pretty good. That was quite good. Okay, now, uh, vamos a ir creando como un glosario, okay? De manera que cada palabra que nos aprendamos en la clase, esa se quede con nosotros toda, toda nuestra vida, ¿ok? Eh, porque es, es importante estar pronunciando, estar aprendiendo palabras. Si nosotros pensamos en que cada palabra en inglés es un centavito, o pues imagínense cuánto, cuánto, cuánto aprenderíamos. O sea, cada palabra que nosotros metamos en nuestra alcancía, este es, es sumamente importante, ¿verdad? Aprender todos los días, cuántas palabras sean necesarias, eh, es importantísimo. Ok, so let us go over the, the reading. Vamos con la actividad de la de, de listening. Ok, vamos con la actividad de listening. Creo que ayer lo trabajaron. Han estado practicando. Y pues creo que este es el momento para verificar cómo ustedes están practicando su pronunciación. Vale, voy a pedir o voy a solicitar voluntarios, ¿ok? Ok. Somebody with letter A. Si no hay voluntarios, los elijo yo. Sería como leer. Okay. Sí, solo leer. Lo necesito ver. Norma. Ah, okay. Necesito um, chequear pronunciación. Okay? Oh, ok. Ok, tengo Norma, luego ver a Liz. 
Okay, Norma, go ahead. I work on Saturday and in the school holiday, Saturday at a busy because that's when everyone goes shopping mm. or shop sell closer and accessories for men, women and the children. I work in the children <laughs> department in the I can be crazy sometimes using phone. All right, very good. Some observations. Vamos a ir haciendo algunas observaciones. Ok. Mm. Si ustedes se fijan, yo acá he colocado, he subrayado algunas partes, porque creo que es necesario que, que, que hagamos énfasis en algunos sonidos. I work on Saturday. Si yo digo, I work on Saturday. O será, yo trabajo el sábado, o dice yo trabajo los sábados. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer énfasis en ese sonido de plural. I work on Saturdays. Sad okay. Saturdays. Important, Sad quite important. En inglés pronunciación es importantísimo. Holidays. 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 Everyone goes shopping or our shop sells, sells oh, clothes and accessories for men, oh. women, and children. I work men. in the children's. The children. Eso no lo hemos visto, pero es importante que lo pronuncien. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's, it's fun. It's fun. Mm -hmm. It's fun. It's fun. Good. It's that was really good. Veamos con la, con la otra persona que nos va a ayudar. Vera Liz, si mal no recuerdo. Ok, Vera Liz. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has dozens of stories in the summer. So it's easy to find a job as a tour guild. I take tourists to visit the university college and the way go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists slow the wet trip. But last summer when tourists fell in the river, I love meeting people from all over the world. Good. Great job. Okay, now transition. Job. 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 Tour guide. Tour guide. 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 Colleges. 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 Boat. Boat. Excellent. I hope everybody is, is pronouncing at home. Boat. Let me see if I have another participant. Another volunteer. I need another volunteer for Lear C. I have Mary, Mary, okay. let's see, Mary. But, um, I like my job, job different. Yeah, job. job. Uh, but a lot of people don't like coming to see me because they have dentists. Sometimes it's very hard work, mm -hmm. but it's great to help people when they have a problem. It's so important uh, to look after your teeth. All right, excellent. Now, this is a very hate, hate. Okay, I'm getting back to the same uh, observation, right? Sometimes it's, 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 all right? Now, if I say is, you know, that's different, right? But this one is, it's it's yeah okay. good now i need another volunteer i need another volunteer let me see if i have another volunteer uh mary veralis uh, uh aidan i have aidan aidan go ahead Lara D.
Adán. Hello. And D. Yeah. Okay. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes uh, that take people the, to different place on holiday. Most of the time I fly in Europe, Europe to place like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather and bad, snow and thunder and the worst. The best thing is visiting different place. Good. That was quite good. Okay. Now let us have some review. They say planes. Places. Okay. Places again. Weather and thunderstorms. All right. Keep it in mind. Okay. Keep it in mind. We're just trying to recognize some sounds in English. Okay. Now let's go to the next part. Let's see if we have. This is the last one, right? This is the last one. Let me see if I have a volunteer over here. Uh, I, I have Mary again. Okay, Mary. Go ahead with the last one. Mary? Hola, hola. Okay, Mary, Let's help see. me with the last one. Yeah. I work in hospital in the city center. It's very big hospital. I help the doctor with the canteens. I hint them their medicine and look after them. When they feel, feel ill, I love my job, but I don't uh, like the uni uniform and sometimes I had to work and night. All right, very good. Now, this is a very help. Well, so doctors, doctors, patients, patients, and that's patients. it. Patients. Okay, now patients. we're gonna try to 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 continue working on it, okay? Este, para el que quiera tomar a bien mi consejo, yo les, les recomiendo que lo escuchen y que, lo, y que todos lo, a, aprendan a pronunciarlo, todos, todos, desde la A a la E, ¿ok? Vamos a escucharlo una última vez y luego vamos con otra actividad, ¿ok? Hey, I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip. But last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work. But it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. 
I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. Sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. Okay, now what are we to doing? To find others like... What are we doing? We are working our listening. Estamos trabajando nuestro, nuestra manera de escuchar el segundo idioma. Let's see. Acá hay otro, hay otro enlace que también lo encuentran ahí en el, en el libro. Ok. Y este listening es acerca siempre de las profesiones. Ok. Oh, we're going to try to complete. Vamos a ir tratando de completar. Uh, vamos a elegir una de las opciones que aparecen acá, ok, respecto a, a listening. Por ejemplo, he really enjoys a uh, da. Él realmente disfruta, ok, uh, enjoys horse, bank stealer, or chef. Ahí ustedes van, uh, de acuerdo a lo que van a ir escuchando. My father uh, in a hometown, ok, if he is a therapist, a professor, or a fighter, you will listen to it. A content manager, software programmer. We also have vocabulary such as police officer, truck driver, and landscaper. Travel agent to a guy and teacher. Telemarketer, sales associate, and secretary. Electrician, bus driver, hotel crack. And dishwasher, server host. Mechanic, taxi driver, and sales manager. And I think this is the last one. It's about the pilot, ticket agent, or flight attendant. Okay, so we're going to listen to it, people. We're going to, I will try to make some poses here. Listen. Number one. Number one. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Uh huh. What is his occupation? A house. A bank teller or a chef? A chef. Uh, a chef. Excellent. Very good. So you have a good listening. Now, he says, he really enjoys preparing food at the Italian restaurant. That's why he is a chef. Number two, possible answers. Therapist, professor, or firefighter. Number two. Number two, my father teaches math at a university in our hometown. Uh -huh. What's his profession? Therapist, professor, or firefighter? Professor. Professor. He's a professor, right? My father teaches math at the university in our hometown, professor. What about number three? Number three, accountant, manager, or software programmer? Listen, number three. We're gonna. Number three. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. All right, so that's number three. Creo que nos vamos a quedar hasta acá porque necesito tomar asistencia nuevamente y completar algunos ejercicios de la plataforma. Now, software programmer. He is a software program. Oh. No, no, I'm sorry, because I chose a content. That's a for me error. Okay? Not problem. Yeah, that's <laughs> right. Okay, now, listen carefully. Vamos a cerrar esto, okay? Ustedes lo terminan, les voy a compartir el enlace por, por acá por el chat. Ok, para que lo estudien, lo completen, y ya luego mañana, pues, hacemos un pequeño repaso al respecto. Ahora bien, uh, en la plataforma, eh, esta es la clase que nosotros este, guardamos, ¿verdad? Es la clase de ayer, ¿ok? Aquí ustedes pueden ver lo que hicimos, las actividades, eh, las explicaciones, los ejercicios, etcétera. 
Y justo después de esto, siempre vamos a encontrar un ejercicio. ¿Ok? La tarea número uno. Mientras ustedes este, vayan completando todas estas tareas, el, 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 la plataforma va a ir registrando su, sus avances. Por ejemplo, la, la, el video de ahora no está porque pues, no, lo, no lo hemos subido, ¿verdad? Aquí aparece otro video, pero ya el día de mañana va a aparecer esta clase. Después de esa clase, se van a ver otro ejercicio. Y así sucesivamente, hasta que vayamos avanzando. Y acá nos va a ir apareciendo el midterm, que es el examen uh, um, de me del medio curso. Y de ahí este, va a aparecer el final test. ¿okay? Importantísimo que ustedes vayan completando esto. Veamos, eh, mientras ustedes ingresan a la plataforma y completan este ejercicio, yo voy a pasar lista. All right. Ingresen todos, por favor. Voy a pasar lista en lo que ustedes, pues, hacen el ejercicio 2, la tarea 2. Si ya lo hicieron, pues, eh, perfecto. Ya lo vamos a repasar. Voy a dejar de compartir. Necesito pasar la lista. No sé, Mary, do you have any question? Veo que María tiene la, la mano levantada. No, no, si tiene... Oh, perdón, no la había quitado. Ah, ok, Mary, don't worry. Ok, vamos con el, la lista. Veamos. Voy a mencionar algunos. Ya pasé la lista al inicio. Voy a ir mencionando los que no tengo todavía registrados acá. Eh, And Andrea Raquel escribió en el grupo que tiene algunas dificultades, ¿verdad? Uh, Camelia. Hello. Hello. Dina. Dina Maribel. Dina is not present. Then Gerardo Emanuel. Emanuel Beltrán. Gilberto Antonio. Hi, teacher. Hi. Isabel Sarlim. Hi. Hi. Jonathan. I'm here, teacher. Okay, Jonathan. Maricela de Jesús. Hi, teacher. Hi. I have Miguel Angel. Hello. Hello, Miguel Angel. Ronan García. Hi, teacher. All right, so that's it. Eh, teacher. Hello. Es que, bueno, he estado casi en toda la clase, solo un ratito fue que se me desconectó. No sé si siempre me va a pasar como presente. Oh, Rachel. Oh, Raquel, perdón. Le decí, Raquel. Claro que sí, Raquel. Siempre sabemos que hay, en estos casos, son problemas técnicos. Que no es porque ustedes hayan faltado, porque quisieron. Raquel. 
Okay, Rachel, Raquel, it's okay. Let me see, I need to check something else over here. Okay, that's perfect. Excellent, congrats. Felicidades. Now let's see, I have five minutes. Vamos a tomarnos esos cinco minutos para eh, ver, autoevaluarnos. Okay, yeah, importantísimo. No mi nombre. Hola. También el mío. El mío también, también el mío teacher. faltó. No, no se preocupen las, las personas que no mencioné, si ustedes se recuerdan al inicio, tomé asistencia. Y ya tenía chequeado las personas que pues ya estuvieron desde el principio con nosotros, ¿ok? No se preocupen, que ya, ya tengo todo controlado acá. Yo ingresé como cinco minutos después de las ocho. Ok, Irán, let me see, Irán, Adán Antonio, give me sí. one seco. Ah, también tengo, quiero ver, cierto, tengo algo pendiente acá. Permítanme. A mí, teacher, también. Sí. Yes. Hola, hola. Claudia hola, Verónica. Hola. hola, hola, no sé si me escucha. Sí, sí, le escuchamos. Sí, no sé si tomamos la asistencia. Sí, ya. Ok, very good. Eira, no se preocupe, Adán, que ya, ya tomé el apunte. Ok. Ya, la única persona que no veo acá registrada es uh, Dina Maribel. No sé si se encuentra Dina. Ok, de ahí, pues todos han asistido. Ok, tengo el registro de todos, no se preocupen. Le realmente lo felicito porque pues todos han, prácticamente solo una persona no, no pudo ingresar ahora. Ahora bien, vaya, solo nos quedan un par de minutos. Hagamos un, una autoevaluación. Dice, pero hoy es nuestra segunda clase. Sí, pero es importante que vayamos analizando nuestro avance. Ok. Ayer comenzamos con algo, rompimos el hielo. Empezaron a, a escucharme un poquito, eh, pues ahora empezaron a escucharme un poquito más en inglés. Ayer fue un poquito más, utilicé más español. Hoy nos fuimos un poquito más con inglés. Y pues así vamos a ir avanzando. Ok, mañana va a ser más inglés. Pasado mañana más inglés a modo de que tengamos nuestras clases al 100% en inglés. Yo esperaría que la otra semana ya nos vayamos al 100% en inglés. Ok, yo voy a tratar en, en, eh, eh, de todas las maneras hacer que ustedes pues vayan comprendiendo las, las, las indicaciones. Ok, de tal manera que si hay algo que, que, que nos bloquea algún ejemplo, algún ejercicio, pues entonces ahí sí me va a tocar cambiarme el español. Pero pues ya poco a poco ustedes van a ir notando ciertos cambios. Otra cosa, quiero que observen que. Si estamos en básico, ok, perfecto. Eh, en, esto, en estos niveles el teacher es el que, el que habla más, el que, que explica más, pero también quiero que tengan claro que ustedes tienen que producir algo. Tienen que producir algo en inglés, ¿verdad? Porque de esa manera, pues es como, como cuando alguien les enseña a nadar, ¿verdad? O sea, para nadar hay que meterse en la piscina, hay que empezar a, a patalear, a mover los brazos, etcétera, a recibir indicación. Lo mismo es con el idioma, ¿ok? Si no van a nadar de un solo, ¿ok? Pero hay un proceso y necesitamos que haya una práctica. No sé qué observaciones o, o, o qué hay algo que ustedes les gustaría compartir en el grupo. Estaría genial. Recuérdense, siempre voy a mantener mi idea. Somos un equipo. Somos un equipo. Somebody in the group. Alguien en el grupo. Cinco minutos importantísimos. Hola, hola. Ok, Vidal. Sí, consultar con respecto a la actividad que quedó el día de mañana, porque a mí me, me dio problema de conectividad y no, no pude escuchar qué era lo que había quedado como tarea para mañana. Ok. Una de las tareas es eh, el enlace que les compartí acá en el, en el chat. Es el último enlace, ¿verdad? 
hay que estudiarlo, hay que practicarlo, hay que resolver el ejercicio. Lo otro que quiero que mantengan en su mente es que mañana van a desarrollar una conversación. ¿Qué le van a incluir? Le van a incluir yes, no questions. Es lo que vimos ahora. Yes, no questions. Ok. Si ustedes quieren retomar la conversación o la idea que ya, que ya tienen en su mente, pues háganlo. Pero por supuesto, mañana este, vamos a crear otros grupos. El, el, el Zoom crea los grupos de manera, eh, no, no siempre con las mismas personas. Entonces van a interactuar posiblemente con otras personas. Eh, cuando entremos a ese tipo de, de actividades, si sí les hago el llamado a que nomás se entren, ustedes empiecen a interactuar. Ok, pues si no se conocen, pues entonces, hola, ¿qué tal? Yo soy Norma, pongámonos a trabajar en esto. Yo soy Enrique, mira, eh, hagamos esto, busquemos esto. Tú buscas acá en, en internet cómo se pronuncia esto, a manera de hacer un buen equipo. ¿Ok? Imagínense, ahora les di 10 minutos, ¿qué tal? Mañana pues pueden ser 15 o 20 minutos eh, o pueden ser 10 otra vez, dependiendo cómo yo vea la actividad. Entonces, optimizar el tiempo en las clases es importante. Um, si hay alguien que tiene algún problema técnico, imagínense, hay, el grupo está formado de cuatro personas, pero hay uno que no, no se puede comunicar por X motivo. Entonces, quedamos tres. Entonces, entre los tres, trabajemos en lo que se nos ha pedido, ¿ok? Y ya, si al final la persona logra solventar el problema técnico que enfrenta, entonces ahí lo unimos y, lo, y tratamos de, de, de alguna manera de que nos, que nos ayude o que participe de alguna manera en, en, en la actividad. ¿De acuerdo? Esas serían las dos actividades para el día de mañana. Solo que una pregunta, teacher, en, el, en los enlaces que mandó en el chat, ¿sería en el chat de acá? Porque sí. no me aparece nada. Sí, es en el chat de acá, de, de Zoom. Ahí les, les puse... Permítanme. No sé por qué no me aparece. Sí, permítanme, permítanme. Lo voy a volver a compartir. Ahora sí. Ahí tiene. Ah, hoy, hoy sí. Ok. Thank you. Okay. Si no hay otra observación, algún otro comentario, eh, pues les hago el llamado a que se vayan autoevaluando, ¿verdad? ¿Cuánto de provecho le estamos sacando a este curso? Que eso es importantísimo. Si no hay más, pues entonces, let me tell you good night. See you tomorrow, God willing. Si Dios permite, nos vemos mañana. All right? Okay, See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Okay. Goodbye. Bye. 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 Thank you. Bye, everyone. Bye. Good night. 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 Good night, Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. La sierra de quién? Adiós, compañero. La veo mañana, compañero. <laughs>